que não podem faltar para o idoso que tem fraqueza muscular. Então nós vamos falar sobre alimentos obrigatórios para quem tem sarcopenia, para quem está com os braços finos, com as pernas finas, para quem está sem força nos músculos. Então eu vou te mostrar hoje o que você deve comer para manter, preservar e recuperar a sua força muscular. Então eu vou te dar aqui alimentos fundamentais para combater a sarcopenia, que nada mais é do que a perda progressiva da massa muscular associada também à perda da força muscular e redução do desempenho físico, que, consequentemente, geram perda de funcionalidade. Então você para de conseguir fazer coisas que você conseguia antes, como subir uma escada, como carregar uma compra, e que também, obviamente, geram perda de qualidade de vida. Então se você está se sentindo cansado, sem forças, com dificuldade de realizar atividades simples, como subir uma escada, tomar banho, calçar sapato, ir ao mercado, você não pode perder esse vídeo, porque ele vai te capacitar a ter mais qualidade de vida. Então, se você quiser isso, mesmo em idade mais avançadas, se você quer manter a sua independência, se você quer continuar fazendo as suas coisas sem precisar dos outros, fica comigo até o final que você não vai se arrepender, porque hoje nós vamos falar sobre quais alimentos, em que quantidades você deve consumir para manter e recuperar a sua força muscular. Então, ó, já vai comentando aí, já escreve no chat, escreve nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora e me conta se você tem algum desses problemas, se você está se sentindo mais fraco, se você percebe que a sua força muscular não é mais a mesma. Então escreve aí no chat, nos comentários, porque eu quero te conhecer melhor. E olha, pessoal, os pilares para a gente manter a nossa saúde a nossa força em dia são vários, entre eles dormir bem, comer bem, se exercitar bem. Por outro lado, se você for sedentário, se você se alimentar mal, se você fumar, se você beber, se você dormir mal, a sua massa muscular vai acabar se deteriorando ao longo do tempo. E isso se torna ainda mais sério porque a média da idade, a média de idade da nossa população está aumentando, então as pessoas estão cada vez vivendo mais tempo. E aí... Com o passar dos anos, mais pessoas começam a apresentar o principal fator de risco para a sarcopenia, que é justamente a idade. Então, após os 40, 50 anos, a gente vai perdendo cerca de 1% da nossa massa muscular por ano. E isso, essa perda, impacta diretamente na nossa qualidade de vida. Então, se você não se cuidar, você não vai conseguir passear com seus netos, passear com seu cachorro, não vai poder mais fazer alguma atividade que você gostava. E essa dificuldade pode acabar fazendo com que a pessoa evite ainda mais sair de casa, iniciando um ciclo vicioso que vai complicar a reversão do problema e ainda vai poder criar novos problemas, principalmente da ordem ó, de saúde mental. Então, além disso tudo que eu estou falando, a perda de massa muscular é um grande fator de risco para queda. Queda. Mesmo no idoso que controla bem as comorbidades e queda pessoal para o idoso é muito perigoso. Porque 30% dos idosos que caem e quebram o fêmur, o que é muito comum, a minha avó, mãe do meu pai, caiu e quebrou o fêmur, felizmente ela ficou bem depois da cirurgia, mas 30% das pessoas que passam por isso acabam não tendo a mesma sorte que a minha avó e acabam ó, puf, indo embora do nosso plano aqui do planeta Terra. Então, pessoal, falando em alimentação, nós temos em mente, temos que ter em mente quatro macronutrientes que a gente chama. Os carboidratos, gorduras, fibras e proteínas. Cada um deles com suas funções, seus objetivos e, e, e suas importâncias. Mas hoje nós vamos dar mais atenção para as proteínas. Por quê? que nós vamos dar atenção às proteínas, principalmente falando de idosos, de pessoas com mais de 60 anos, pessoas com mais de 65 anos. Primeiro, as proteínas elas são fundamentais para construir músculos. E os músculos eles não servem apenas para nos dar força e mobilidade. Eles também têm várias outras funções metabólicas. Então eles ajudam a controlar a pressão arterial, ajudam a controlar a glicemia e outras doenças crônicas não transmissíveis que estão associadas ao estilo de vida. Mas e aí, onde que o idoso 
consegue proteína. Qual é a quantidade de proteína que se deve consumir? Então, nós temos duas fontes principais de proteína. As primeiras fontes são as fontes de proteína de origem animal. Quais são elas? Carne, peixe, frango, porco, cordeiro, cabra, cabrito, frutos do mar, laticínios, ovo. Tudo isso são fontes de proteína animal. E, pessoal, é muito importante que o idoso consuma proteína. Eu sei que tem muita gente que para de comer frango, que para de comer carne, que para de comer peixe, que para de comer ovo, pensando que está fazendo uma, uma escolha saudável, né? A pessoa fala, não, eu não como nada, eu só como legumes e frutas. Só como legumes, verduras e frutas. Isso não é uma alimentação saudável, na maior parte das vezes, porque provavelmente será uma alimentação pobre em proteínas. Então, você não pode, você idoso, não pode deixar de lado a proteína e colocar no lugar da proteína fruta, vegetal, verdura. É lógico que você deve consumir frutas, verduras, vegetais, legumes, claro, mas você também não pode se esquecer de consumir a proteína. E eu vejo que muita gente deixa de consumir a proteína. A minha avó, mãe da minha mãe, por exemplo, Dona Edir, não sei se está me assistindo aí, caso esteja, Dona Edir, um beijo, te amo, ela consome pouca proteína animal e ela deveria consumir mais, porque isso faria melhor para a saúde dela. Então, essas são o primeiro grande grupo de proteínas, que são as proteínas de origem animal. E agora temos as proteínas de origem vegetal. Feijão, grão de bico, ervilha, soja, ora pronobis, lentilha, todos esses alimentos também são ricos em proteínas e que devem ser consumidos e que podem substituir a proteína animal caso seja da vontade da pessoa não consumir proteína animal, caso a pessoa seja vegetariana, vegana ou tenha algum outro, alguma outra escolha alimentar, ela pode utilizar-se desses alimentos para conseguir consumir o, a quantidade adequada de proteínas. E que quantidade adequada é essa, pessoal? Olha, para o adulto jovem manter o músculo, né? caso ele não queira ganhar músculo, ele deve consumir entre 0,8 a 1 grama de proteína por quilo de peso por dia. Ou seja, se ele tem 70 quilos, ele deve consumir 70 gramas de proteína para manter essa massa muscular. Caso ele queira ganhar massa muscular, ele deve consumir mais proteína, entre 1,2 grama até 2 gramas por quilo. Então, se ele pesa 70 quilos, ele deve consumir, caso ele queira ganhar massa muscular, até 140 gramas de proteína por dia. Isso é para o adulto jovem. Para o idoso é diferente. Só para ele manter os músculos, o idoso deve consumir entre 1,2 e 1,5 gramas de proteína por quilo de peso por dia. Por quê? Que o idoso tem que consumir mais proteína do que o jovem. Porque a partir dos 30 anos, e eu já estou aí nessa faixa etária, né? Estou com 31. O balanço entre produção e consumo de músculo, ele começa a pender mais para o lado da perda muscular. Principalmente se a pessoa não tiver hábitos saudáveis. Se ela for sedentária, se ela comer mal, se ela fumar, se ela beber. Então, é por esse motivo que o idoso deve consumir mais proteína. Como que você vai saber a quantidade adequada de proteína que você precisa consumir? Você vai pegar o seu peso e vai multiplicar o seu peso por 1,5 na calculadora. Então você vai ver, se você tiver 80 quilos, você vai multiplicar por 1,5, o resultado será 120 gramas. Se você tiver 60 quilos, você vai multiplicar por 1,5, o resultado será 90 gramas. Então é dessa forma que você vai descobrir quanto de proteína você precisa consumir. Ah, mas aí você vai pensar, não doutor, eu tenho 70 quilos. Fiz a conta aqui e eu vi que eu preciso consumir 105 gramas de proteína para poder manter minha massa muscular. Isso é fácil, porque eu vou pegar um bifão, vou pegar ali um bifão de 150 gramas, né, que é o bife que eu como todo dia, um peito de frango de 150 gramas, vou mandar para dentro e resolvido. Já consumi aí minhas 150 gramas, até consumir mais do que as 105 gramas que eu deveria consumir de proteína. 
Só que, pessoal, não é simples assim. Por quê? O peso do frango, da carne, do peixe, do ovo, o peso do, da lentilha, da ervilha, ele não é 100% proteína. Então, no, no, no bife de carne, num bife de frango, por exemplo, eles têm entre 25% e 30% de proteína. Então, num bife de 100 gramas, você vai ter entre 25 e 30 gramas de proteína. Então, pessoal, não é tão simples assim. Não é só comer um bife de 100 gramas que você vai bater a sua meta. Não, porque desses 100 gramas, 30 são proteína, mas aí vai ter água, vai ter gordura, vão ter outros nutrientes. Então, para a gente bater a meta, vai ser preciso consumir mais proteínas. Vai ser preciso, não vai, você não vai conseguir bater a sua meta de 100 gramas de proteína consumindo um bife de 100 gramas. Não. Então, como ninguém vai querer comer 400 gramas de frango, 400 gramas de carne todo dia, é importante diversificar as proteínas e também de, é, dividi-las ao longo das refeições, porque senão o seu corpo também não vai conseguir absorver da forma adequada. Então ele consegue absorver ali cerca de 30, 30 e, poucas, 30 e poucos gramas, 30, 35 gramas de, de proteína por refeição. Por isso que é interessante a gente espaçar bem o consumo de proteína, senão você vai acabar jogando proteína fora, ok? Então vamos lá, pessoal. Qual é o problema aqui? E eu vou pegar o Brasil como referência, já que cerca de 90% dos nossos inscritos são brasileiros, como eu sou brasileiro, como eu estou no Brasil. Eu vou pegar o Brasil como referência, mas eu acredito que isso também se, re se repita em outros lugares, em, nos países de outras pessoas que nos assistem aqui. Como que é o café da manhã clássico do brasileiro? Ele vai pegar um pãozinho francês, né? Com, vai passar uma margarina, não vai nem passar manteiga, vai pegar um pãozinho francês com margarina e um cafezinho pingado, que é um café preto com só um espinhinho de leite para deixar mais palatável. Pessoal, esse café da manhã clássico do brasileiro, ele é pobríssimo em proteínas. Vai ter um pouquinho de proteína ali do pão, um pouquinho de proteína do leite, que quase não tem no café. Então, esse café da manhã, ele vai contribuir para a manutenção da sarcopenia. Ele não vai contribuir para o ganho de massa muscular. Então, aí já está o primeiro erro. O café da manhã não tem proteína. E aí, no almoço, como é que é o almoço? A gente sabe das limitações financeiras, né? Boa parte das pessoas não tem condição de comprar carne, de comprar frango, de comprar peixe e acaba se enchendo de quê? De macarrão, de arroz, de farinha, de salsicha, né? Acha que a salsicha é a mistura, que nem o pessoal fala, e fica comendo salsicha, né? Como se salsicha fosse uma opção de proteína que não é uma boa opção. Por mais que tenha proteína na salsicha, ela não deve ser escolhida como uma fonte desse macronutriente. Então, mais uma vez, falta proteína. Né? Então, ó, já não teve proteína no café da manhã, já não teve proteína no almoço. Eu sei que muita gente que está me assistindo aí está se identificando com esse café da manhã, está se identificando com esse almoço, e aí vai para o jantar. E aí, como é que é o jantar? Não, doutor. À noite eu não sinto fome, sabe como é que é? Eu nem janto, doutor. Nem janto. E aí, muitas vezes, o jantar é parecido com o café da manhã. A pessoa toma um, um chá, toma um café um pedaço de bolo, come mais um pedaço de pão com margarina, e aí mais uma refeição onde ela não ingeriu a quantidade adequada de proteínas. Então, pessoal, tudo isso aí, o hábito alimentar, dessa forma como eu falei aqui agora, ele não vai contribuir para a recuperação da massa muscular, muito pelo contrário. Vai contribuir para que essa massa muscular continue se depletando, continue diminuindo, se deteriorando. Mas como que a gente vai mudar isso? Então, em vez do café da manhã, de você comer um pão com margarina e um café pingado, por que, que você não adiciona dois ovos nesse pão, dois ovos mexidos? Porque aí você já vai adicionar 15 gramas de proteína, mais ou menos. Além disso, se você tomar o um copo de leite inteiro, vai adicionar mais cerca de 6 gramas de proteína. Se você botar uma fatia de queijo Minas, mais 5, 10 gramas de proteína, dependendo do tamanho da fatia. Da fatia. Então, só aí no café da manhã com dois ovos, o um copo de leite e uma fatia de queijo Minas, você já vai ter adicionado aí 30 gramas de proteína. Então, ó, se você tem que consumir 120 gramas de proteína, já foi aí 25%, já foi um quarto. Agora vamos para o almoço. 
como que você vai fazer no almoço. E levando em consideração que nem sempre é possível comprar carne de porco, de frango, de peixe, de bode, de, de boi, por conta do dinheiro que é curto para muita gente. Mas aí qual é a dica? Que você capriche nas leguminosas, né? No feijão, na lentilha, no grão de bico, na ervilha, porque além de serem ricas em fibras, elas também são ricas em proteínas. E a nossa combinação clássica aqui do Brasil, de arroz com feijão, fornece para nós todos os aminoácidos essenciais. Então, se você não tiver como consumir a proteína animal todos os dias, capricha no feijão, capricha no, na ervilha, na lentilha, no grão de bico, né? adiciona legumes, adiciona verduras, e aí ó, você já vai adicionar, você já vai estar consumindo mais proteína também no seu almoço. Em cerca de 100 gramas de grão de bico cozido, nós temos 9 gramas de proteína, ok? Só para você ter uma ideia aí das quantidades. E aí no jantar, você vai incluir os ovos, os laticínios, vai fazer um bifinho, vai fazer um peixinho, um franguinho, que isso também vai ajudar a aumentar o consumo de proteína. E eu tenho certeza, pessoal, de você, que vo muitos de vocês aqui que estão me assistindo agora, não estão batendo a meta proteica diária. Você acha, você que está me assistindo aí, você acha que você está batendo a sua meta de proteínas ou não? Escreve aí no chat, escreve aí nos comentários, me conta. Quero saber o que, que você está achando depois desse papo que a gente teve aqui agora. Você acha que está consumindo a quantidade adequada de proteína ou você acha que está faltando proteína na sua dieta? Vamos ver o que, que o pessoal vai dizer aí. E é interessante a gente criar o hábito de olhar a tabela nutricional dos alimentos para a gente ter ideia de quais são os alimentos que têm proteína ou não. Né? Então... Quando a gente passa a se informar, quando a gente passa a prestar mais atenção nessas informações, a gente vai conseguir tomar decisões e fazer escolhas mais embasadas, escolhas mais inteligentes, tá bom? Mas, doutor, aquela minha vizinha tá tomando um pozinho, ela tem um pote grandão desse aqui, e ela mistura, ela pega um pozinho, né, num copinho, joga na água ou joga no leite... Ela fala que a proteína, que a nutricionista dela passou, que o médico dela passou, que o filho dela malha e aí falou para ela começar a tomar. Pessoal, isso aqui é proteína, né? É a proteína que a gente tem aí, mais famosa, que todo mundo sabe o que é, que é o whey protein, a proteína do soro do leite. Todo mundo tem que tomar o whey protein? Não! Não é todo mundo que tem que tomar. Quem tem que tomar o whey protein? Quem? Tá perdendo peso. Quem não está conseguindo, na alimentação, consumir a quantidade adequada de proteínas? Então, quando a gente identifica esse problema, o whey protein costuma ser a nossa opção de tratamento, porque geralmente é um, é um suplemento que é seguro, que pode ser consumido pelas pessoas, desde que não haja uma doença renal grave ou que tenha alguma outra contraindicação ao consumo desse suplemento, então é uma escolha bastante razoável para o objetivo de aumentar o consumo de proteínas. E, idealmente, o whey protein deve ser consumido fora dos horários das principais refeições para não prejudicar a absorção de proteínas. Então pode ser no lanche da manhã, pode ser no lanche da tarde, pode ser na hora do jantar, caso você não jante, ou na hora do café da manhã, caso o seu café da manhã seja mais magrinho, tá bom? Então o Whey Protein é uma opção, sim. Existem várias marcas, né? Eu, particularmente, gosto muito dessa aqui, que é a da Analítica, que é, eu conheço tudo, todo mundo da Analítica. Eu fui ontem, inclusive, no laboratório deles para ver como é que são a, as práticas de manuseio dos produtos deles, são as melhores possíveis. Então eu utilizo o da Analítica, existem várias outras várias outras marcas, vários outros fornecedores dos mais variados preços também que cabem aí nos bolsos das pessoas, né? Também tem aquele que vende pronto no mercado, que eu gosto bastante também. Não tenho nenhum aqui por, por perto para poder mostrar para vocês, mas existem várias opções. Eu recomendo que isso seja feito de preferência com acompanhamento médico ou do seu nutricionista, para você não sair se entupindo de suplemento sem saber do que se trata. Tá bom? Então esse é o ideal, pessoal. Mas, um recado aqui. Não adianta 
você que é idoso, você que quer ganhar massa muscular, não adianta você pensar que é só aumentando o consumo de proteína que você vai ficar fortão. Não, não é assim, não é tão simples. E essa é a hora que o pessoal vai ficar chateado, vai falar, poxa, estava todo animado, já estava até pedindo aqui um, um franguinho, já estava até pedindo aqui um peixe, um ovo, estava fritando um ovinho aqui, né, que está próximo da hora do almoço, né, quase meio dia. E o doutor João vem aqui falar, na hora do clímax, que não é só comer proteína que vai resolver. Pois é, pessoal. Além de comer a proteína, você precisa fazer atividade física. Por quê? Para a proteína ser aproveitada pelos seus músculos, o exercício físico é fundamental. Então não adianta você consumir proteína se, associada à proteína, não estiver a atividade física, principalmente a musculação, o fortalecimento muscular, que vai ser fundamental para você melhorar a sua qualidade de vida, a sua força, o seu humor, o seu sono, tudo isso vai melhorar quando você começar a fazer musculação. Então eu quero ver ó, todo mundo, ó, fortão, com muque, consumindo a quantidade adequada de proteína e também fazendo a atividade física para transformar esse melhor consumo de proteínas em músculos, ok? Eu te ensino como fazer isso no meu livro, O Código da Longevidade, que além de te ensinar como fazer isso, eu vou te ensinar também como controlar pressão, diabetes, colesterol alto, ansiedade, tabagismo, alcoolismo, tudo isso sem médico, sem exame, sem remédio. Basta você clicar agora aí no primeiro link da descrição e adquirir o seu exemplar da versão digital por apenas R$ 25,90. Se você achou caro, se você acha que está com medo de investir esse dinheiro e não ter retorno, não tem problema. Se você não gostar do livro, eu devolvo o seu dinheiro. Sem perguntas, sem burocracia, sem enrolação. E eu só faço isso porque eu tenho ciática e inicia a contagem regressiva para a sua vida se transformar para melhor. Como o nosso amigo Genésio Testa aí, que está recomendando o livro, que já leu o livro e está recomendando para a gente. Aí, para quem ainda não leu, só digo que você está perdendo tempo e uma oportunidade muito boa de melhorar a sua vida, de ter mais energia, mais disposição, mais qualidade de vida. Então, pessoal, sem mais delongas, clica aí agora, primeiro link da descrição, link fixado nos comentários e adquira o seu código da longevidade. Ó, vamos aqui para o nosso chat, vamos ver, eu vi que o pessoal está comentando bastante, dá uma nota para esse vídeo aqui, né? De 0 a 10, o que você achou desse vídeo? É, mais uma vez, nós estamos trazendo esse tema de fraqueza muscular no idoso, porque realmente é um tema bastante relevante. O nosso público aqui é um público que boa parte dele tem mais de 60 anos, então esses assuntos são extremamente relevantes para você que está me assistindo aqui agora, porque se você tem mais idade, você já percebeu que você está ficando com os braços magrinhos, com a perna magrinha, que está perdendo o equilíbrio, que não está com aquela energia, com aquela vitalidade, com aquela com aquela disposição de sempre, e isso tudo pode ser sarcopenia, tá bom? E esse vídeo aqui a gente fez com o intuito exatamente de combater este problema tão comum entre as pessoas, principalmente as pessoas com mais de 60 anos. Vamos aqui para o nosso chat, vamos ver o que, que o pessoal está dizendo aqui, vamos ver, vamos ver. Um grande abraço para... Deixa eu pegar o meu óculos aqui. Um grande abraço para a Neide Paula, que tá falando que tem sarcopenia e 91 anos. Neide? Caramba, Neide, 91 anos. Maravilha, Neide. Muita saúde para a senhora, muitos anos de vida para a senhora continuar acompanhando aqui o nosso canal para sempre, hein? Tô torcendo que a senhora viva para sempre aí. Um abraço para Marisa Artioli, para o Cláudio Lourenço, para a minha querida Vanderleia. E para o meu amigo Balduino Xerém, lá do Rio Grande do Sul. Um abraço para Eliane Cristina, para Shirley Centurione, de Butantã, em São Paulo, para Nair Sudário, para Marla Alves e para a minha queridíssima Joaquina Ferreira, todo dia com a gente aqui. Um abraço para o José Taveira, do Rio Grande do Sul, para Ariamã Alves, de Mossoró, no Rio Grande do Norte, para o vlog do Daniel007, e também para a Deise Maria Barro, que está de novo aqui com a gente. Ó, se você ainda não deixou o seu like, curta esse vídeo agora, porque a sua curtida vai fazer com que esse, com que esse vídeo 
seja distribuído para mais pessoas. Então, a sua curtida e o seu like podem ajudar um outro idoso a também tomar conta da sarcopenia, a ganhar mais músculo, a ter mais qualidade de vida. Então, a sua curtida tem este poder. Por isso, não economize no like. Compartilhe esse vídeo também, comente, se inscreva em nosso canal, venha fazer parte da família do canal do Dr. João, que eu tenho certeza absoluta que você não se arrependerá. Um abraço para o meu amigo Daniel Guilherme de Americana, para o meu queridíssimo Felipe Alves da Silva, para a Catilina 53, para a Eurides Amaro, para Irene Pimenta, para Elizabeth Novaes, Dalmo Xavier Mendes, o Genésio Testa está perguntando aqui, inserir milho polenta ajuda Genésio? O milho, a polenta, é basicamente carboidrato. Então se você olhar lá na tabela nutricional da polenta, do milho, você vai ver que praticamente não tem proteína. Então pode ajudar para outras coisas, mas aqui na sarcopenia ele não vai ter tanta utilidade assim, combinado? Um abraço para a Aparecida Azevedo e para a Ana Ferreira. A carne de vaca faz mal, doutor? Ana Ferreira, isso aí é um tema extremamente polêmico. Nós vamos ter artigos dizendo que ela faz mal, nós vamos ter artigos dizendo que ela faz bem. Eu, durante algum tempo, acreditei que fizesse mal, hoje eu não acho que faça tão mal assim. Hoje eu acredito que por trás daqueles que dizem que a carne vermelha faz muito mal, há outro tipo de interesse que talvez não seja o interesse na ciência, que talvez não seja o interesse na verdade. Esta é a minha opinião, ok? Então, eu não sou capaz de dizer, com base nos estudos científicos, se a carne vermelha faz mal ou faz bem. O que eu posso dizer é que eu consumo carne vermelha todos os dias? Não. Toda a carne vermelha? Não. Opte pelo corte magro. Opte. Eu sei que não é possível, né? Eu não tenho acesso a isso, por exemplo. Eu não tenho acesso a, a uma carne vermelha que eu sei que o boi é criado de forma humana, digamos assim, onde eu sei que a alimentação de, dele é adequada, que ele não toma hormônios, que ele não toma, é, é, sup, que ele não toma antibiótico toda hora. Eu não tenho acesso a isso. E talvez você também não tenha. Mas eu consumo carne vermelha sim, ok? Um abraço para a Elizabeth Bononi, que está dizendo que faz suplementação. Um abraço para Doraroma Santos. Leite é bom para a saúde? Fala que leite é ruim para a saúde, fiquem sem saber. Doraroma, mesma coisa aqui em relação ao que eu falei da carne. Tem estudo dizendo que faz bem, tem estudo dizendo que faz mal. Então a gente fica meio em cima, não, não em cima do muro, né? mas a gente fica meio sem saber o que dizer, no, para, para, sem saber o que recomendar. Né? Então assim, eu particularmente eu não tomo leite, mas é porque eu não gosto, mas eu tomo laticínio, eu como queijo, eu tomo iogurte, eu tomo whey protein, então assim, por mais que eu não consuma o leite diretamente, eu consumo derivados do leite sem maiores problemas. Eu também não tenho intolerância, não tenho alergia, não tenho nada do tipo, tá? Um abraço para a Laura Pires Blanco, para Maria Ivonete Nunes de São Caetano do Sul, São Paulo, para a Tereza Lopes, de Palmeiras dos Soares. Um abraço também para a Neuzivan Dias da Silva, de Goiânia. E para a Lula Cerda, de BH. Um abraço para a Corina Marquete, que está falando aqui, bora malhar e se alimentar. Bem, isso aí, Corina. Essa é a duplinha certa aí, ó. Se alimentar e malhar bem. É isso aí. Um abraço para a Renge e a Nage, dizendo aqui que a carne não faz mal. Os agrotóxicos que injetam nelas é que faz, por isso observe as fontes. Perfeito, concorda aí plenamente com Renge e Anage. Um abraço para... Ah, 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 calma aí. Vamos ver esse chat aqui. Ele... Um abraço para Yolanda Passoni, de Sarandi, no Paraná. Para a Ilda dos Santos Fonseca. Para Eurides Amaro, para Luciana Henriques de Portugal e para Nilce Ukrasheski. Um abraço para Edson Torres, Neuza Alves da Silva, para o Geraldo Ferreira Campos Neto e para o Eveir Barbosa, que está perguntando aqui. Doutor João, tenho 64 anos e fiz uma cirurgia de prótese de quadril devido a uma queda sofrida. Eu pergunto, peso 56 quilos. Quantos gramas de proteína posso comer? E além disso, sou fumante, infelizmente. Eveir, primeiro de tudo, 
vamos nos esforçar para parar de fumar. Dito isso, 56 quilos vezes 1,5 vai dar 56 mais 28. 56 mais 28 é igual a 84. Esse aí é, uma consumo, é um consumo interessante para você de proteínas. 84 gramas, ok? Um abraço para Julierme Davi, para Gilda Marins, para a Socorro de Manaus no, Amazônia, no Amazonas, para o José Alves de Oliveira de São Lourenço da Mata, Pernambuco. Um abraço para Fabiola Estevam Oliveira. Eu como ovo cozido, aveia, flocos. Faz bem, Fabiola? Faz bem sim, pode comer. Um abraço para Gabriela Isabel Velasquez que deve ser de algum país aqui da nossa América Latina, dizendo, olá, doctor, eu como carne de churrasco, tô bem? Gabriela, me convida pro churrasco, que eu quero ir também. Eu quero ir pro churrasco aí, pra comer uma carne de churrasco com você. Me convida que eu vou. Um abraço para... Ah, a Isabela, a Gabriela falando que é paraguaia e mora em Marechal Cândido Rondon. Rondon. Um abraço aí pra todo o povo do Paraguai que me assiste aqui. Cadê a galera da África? Cadê o pessoal de Moçambique, de Cabo Verde, de Angola? Não tem ninguém hoje aqui na live? Já tem de Portugal, já tem do Paraguai. Cadê a galera da África hoje aqui? Se manifeste, pessoal! Um abraço para... a ah, 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 ah. Maria Rezende, que acabou de chegar, mas está grata pelas informações. E o Genésio Teste está falando aqui, sou abençoado. Tenho galinhas no quintal, livres, botando ovos... Um pé enorme de hora pro nobre genésio, então você tá aí com a tua fonte de proteína no teu quintal, meu amigo. Não tem desculpa para não bater a meta de proteínas diária. Pessoal, se você... Ah, aqui, ó. A Hortência de Angola deu sinal de vida aqui, que é angolana e tá lá em Portugal. Um abraço para Rejane de França. Pessoal, é isso, hein? Essa live terminou, mas a sua trajetória rumo a uma saúde melhor ainda não. Por isso, eu separei dois vídeos fundamentais para você que quer melhorar a sua saúde, tá bom? Primeiro de tudo, agradeço o seu tempo, agradeço a sua atenção, mas continua aqui com a gente porque ainda não terminou, tem mais para você. Esta live aqui, sobre onde eu falo sobre sinais e sintomas de sarcopenia, de fraqueza muscular em idosos, e esta daqui, onde eu falo de... Frutas boas para a sua circulação, tá bom? Um grande abraço para você e para sua família. Beijo, fiquem todos com Deus e amanhã estarei de volta. Tchau, tchau, pessoal. Fui!